恶魔的法则 1.20 高版本国产整合包，这个包我们之前做过，但是现在它更新到了 4.0。我在试玩的时候发现新内容极多，完全可以当新的整合包来玩。现在开局足足有21个诅咒，真是叫天不应，叫地不灵。当然也有超多饰品、道具和地形，有你熟悉的，也有你从未见过的。只要度过前期，立马能让你爽起来，非常合理。大家好，我是何狸，欢迎来到恶魔的法则 4.0 第一期，首期点赞。过一万，光速更新。话不多说，进入游戏。哦，出生在村庄里面，哎，运气还挺好的。这个整合包不是百分百出生在村庄啊。哦，哎，一套皮革套。我们看一下我们出生的地方，是个沙漠村庄，旁边有一个别墅，这里还有一个飞艇，还是个村庄。运气这么好的吗？哈哈哈，真是别墅！哈哈，我先把家给存了。哇，熟悉的地方，熟悉的味道。哦哦哦哦！好，我们先看身上的东西。首先是闪耀魔点，这是紫金魔翼的。我的建议是直接扔掉。动物图鉴扔掉，破旧的笔记本新生魔翼的扔掉啊，反正以后用到了再说，不要占我们的位置。然后是潘多拉项链啊，这、哦、然后是家传项链，一个灾厄之册，一个神秘护身符，这四个东西可以带在身上。那具体有什么用呢？我们一个一个来解释。我们来看任务吧，任务里面肯定有写。整合包介绍哦，对了，我们这个地形这么这么好，你们要玩这个整合包的话，可以加这个种子。今天的日期二零二四零八二二。对了，最近在玩一个宝可梦服务器，非常上头，送超多装备，还有神兽，扫码进群即可下载游玩，手机和电脑都可以玩，非常合理，冲！来吧，我们看一下介绍潘多拉饰品。本整合包的 BOSS 都有很多词条，我们如果拥有不低于现实压制等级的现实指数，才能对造成伤害。佩戴那个饰品获得诅咒，同时才会有这个现实指数，才能打某些 BOSS。整合包的刷怪龙刷出二十只怪物后会自毁，给了一个探险家指南针。二十一个诅咒，这个整合包有二十一个诅咒。他说除了七咒之界以外的诅咒都可以选择佩戴，现实七诅咒和灾厄手册都可以不用带。我们原版的墓地创世这个模组，十二个末影之眼在十二个不同的地形哈，他说。但是这个好像能改在要杀 boss 才才能获得十二个魔影之剑啊，是吧？更难了。冒险中途，开局玩家将背负两种诅咒道具：七咒之剑和灾厄手册。七咒之剑有七种诅咒，七种祝福。灾厄手册在没有获取特定的解咒道具前，会给带来最纯正的七种诅咒。但是只要佩戴足够时间的七咒之后，就能够使用独特的遗物。而灾厄之册在获取其对应的道具解除后，也会获得祝福。所以前期很难，后面获得祝福就很爽了吗？为什么我点不了？我先点前面。我们来看一下这个我们七咒。之界，七咒之界在哪儿领啊？他没有给我带上哎。潘多拉的项链里面七个诅咒都在上面的，我们可以选择带或者选择不带。哦，先把这个先拿出来是吧？完成任务，我们先拿出来完成任务吧。对，全部完成了。我们来看下几几种诅咒的效果啊。囚笼，抹除所有的攻击速度加成，玩家的攻击速度最高为三点零。如果玩家攻击速度在零点五以下，给予玩家百分之八十的攻击速度加成。第二诅咒，限制，抹除其他所有攻击距离加成，玩家最高攻击距离为六。第三诅咒，血肉，抹除血量上限加成，如果玩家保持了至少十四的保持度，持续。两分钟获得百分百血量上限加成。第四诅咒雷弱，对于不足于十六点保持度，失去百分之五的攻击伤害、移动速度和攻击速度。恐惧，你击中目标后，在其身上放置一个恐惧标记，这个标记十秒后成熟，之后十秒内你对这个怪物造成伤害加百分之二十。当一个生物对你造成大于当前生命值百分之十的伤害，你三秒内，我操，我三秒内无法对这个怪物造成伤害，且抹除你在这个身上放物的。我二十滴血，它只要伤害高两点，我就在三秒内无法对它造成伤害了。这么恶心，这个。恐惧诅咒，碎魂对目标造成伤害后，两秒内对同一目标造成伤害下降百分之五十。我天，单次对一个血量比你高的目标造成的伤害无法超过对方百分之二十的血量上限。束缚装备的附魔会对我造成伤害，增加我受到的伤害，减少我造成的伤害。然后呢，我们把七个诅咒全部带上，装在我们的这个项链位。它是不是显示 bug 呀？为什么我哦显示 bug 啊？这里没有了。然后加传项链加百分之十的时运经验获取加一的时运加二的护甲加百分之五的速度。然后是灾厄之策，灾厄之策也是七个诅咒，这个和七咒之剑是一样的，带上就取不下来了。
、混沌、装备附魔盔甲是触发，受到的爆炸伤害提高百分之七十五，受到的非爆炸伤害提高百分之五十，就他妈的所有伤害都提高。反转效果，我们拿到能让这些诅咒反转的东西的时候。再把它带上就是好效果了。始源持有五百耐久以上的物品时，触发攻击伤害降低百分之五十，生命受到伤害处罚降低百分之二十五，最大生命减减低百分之五十的治疗力。真理对怪物造成伤害时触发，受到生物攻击时至少会受到自身最大百分之三十的伤害。如果我带上的话，那他妈的不就跟这个 combo 了吗？我只要受到怪物百分之十的伤害，我就无法对它再造成伤害。三秒之内，它这里强制让我造成百分之三十的伤害，对我差欲望对被动生物造。从伤害时触发，周围的生物将远离你，中立生物会攻击我。虚无获得增益效果时触发，受到负面效果时长增加百分之百。中烟午夜时未入睡触发，必让我睡觉。受到大于当前生命百分之九十的伤害时，会受到虚弱二与缓慢二的影响。我操，这个。去这诅咒太勾巴恶心了！我们先把神秘护身符带上吧，加一点五的攻击伤害，要不要带啊，兄弟们？带上就取不下来了，我带上了，终极折磨，我碰一下我就死，我打怪我没什么伤害。OK， 这是皮革套，哎，我有皮，我有一套皮革套，我还捡了一套。整合包没有 bug， 全是特性。哦，奇友直接在这儿的，在这儿等着我呢。回溯之境，回到重生点，十秒 CD， 奇友之境有七个诅咒，任何来源的伤害加倍，中立生物会攻击我，盔甲效益降低百分之二十，我对怪物的伤害降低百分之五十。一旦着火，火焰会永远着火。每次死亡我都会掉最大生命值，我无法入睡。又层层 combo 了。刚才那个说晚上不睡觉被怪物打了，还是就是什么这个、啊、他妈的，哎，带上。好，这个也取不下来了。我现在有二十一个诅咒，我无敌了，兄弟们。休眠之眼也可以带上，带上了加一个狼位，这个没什么特殊效果。万变不离其宗，他让我们获得一个铁镐，然后这里是套装效果，储存终端啊、哦，直接送我们了储存终端，很好。呃，这种储存终端啊，创造控制器好评，然后送我们一个背包，背包好评，这什么背包？普通背包，普通的背包，你先放上去吧。嗯，小小商店就是啊，换各种材料道具的硬币商店，这个是用硬币来换这个奖励箱的，然后是自选套装。我们刚才刚才有一个皮革套送了我们一个，这又是什么硬币啊？先把死亡不掉落打开啊，获取神器碎片和成就。获得一个被动技能智慧卷轴，这什么意思？这主世界就会就会有吗？天黑了啊，我们看任务的时间就相当于没有过，我们把时间调成白天。OK 啊，无事发生，我们把这个技能点领了。这个技能点领了之后可以点了，但是我可以先点什么点附魔吗？再再说吧。我们现在一来就获得了这些东西的话，我们就先把家给布置一下。这里箱子里面不会有什么，这里有铁矿啊。我血量，我血量掉回去了，我们必须保持度，维持在十六点以上。我们先做箱子，把东西整理了，然后我们再来挖矿。我们前期不要乱，我们还是住老地方。我们先把这个放下来啊，终极区块加载器，加载集成器的区块啊，这个应该是位置随便放应该都行啊。然后把磁盘插进去，插入磁盘啊，就放到位置了。然后就可以放东西了呗。我们把维度卡放进去，维度卡和范围卡要放在这个这个上面，这个应该是插在这上面的。好，维度卡、范围卡，这样就是在任何维度、在任何范围就可以用了。还差最后一步，终极区块加载。我们把区块加载器放在这里，让它加载一下我们家就行了，其他地方都不要加载。然后我们就可以把东西放进去了，就基本上是无限位置。这里有一个凋零骷髅头，哎呀，前期发展非常的 easy 啊，只要不打怪，非常的和平。<笑>行，好，这东西应该拿完了。哎，我们把任务一键都领了，任务送个凋零骷髅头，五个点，现在有六个点了。
，看一下效果。剑士这个猎人加剑士回收加攻击速度，附魔师是附魔的时候减附魔的要求，巫师是加生命值回复。哎，这个感觉还有用哎。我们要制作的食物加回生命值回复。然后这个是铁匠制作的盔甲加耐久，然后这边是挖矿，挖矿获得保障，然后加一些挖矿的挖矿速度吧。我觉得前期的话先不点吧，哎，留着吧。刚才说换个隐身围巾上去偷东西。这个是啊，我们用这个币换的。我们现在有一个币，我们做出一套铁套也有这个币啊。铁套是给予力量 buff， 金套是给予急迫。我们那第一个目标先做个铁套吧，我们就带隐身围巾吧。虽然我隐身了，我的衣服没有隐身。哼，一有情况就传送回来，应该不会很难。说实话，不是怪物还是会发现我呀。你看，他在往我这边走。二级的怪，操，怎么打不到啊？诅咒真理生效，知道。OK， 打他妈的一个小僵尸都打不过，哇！蜘蛛，我操，要死了！操、啊！哎，这给我把蜘蛛啊！我把衣服脱了，我这个衣，我这个隐身围巾有没有用啊？哎，有用，有用。小白没有发现我，蜘蛛没有发现我。我打他的话，我会发生什么事情？他就他一个人会发现我。哎，行，那正好，我们卡住极限距离。哎，我的距离太短了。哎，他，哎，但是僵尸发现我了。你看，僵尸在靠近我。我们搞个，我给我们搞个武器吧。我们不拿斧子，这个斧子有点弱智。说实话，还有一个问题是，好像可以把盔甲给隐身，是不是？这样这样在时装蓝隐身会有隐身围巾的效果吗？感觉这是掩耳盗铃啊！应该没效果，我们都是测试一下。我们获得了一个恶意吸收宝珠，让这里生成不带有带有等级的怪物。莱特兰的恶意，这打这些怪物会送给我们的东西。我们前期这些都没什么用。武器去抽奖，你说抽这个呀？我没有钱，现在没有钱啊。这个钱的获得的方式是什么呢？我们做任务应该会送。星星项链，从背后攻击目标加百分之四十的伤害，夜晚时有抗性提升。我们有项链位了，我们带这个星星项链吧。加爽项链加二护甲值加百分之五的速度。好，呃，先抽武器。我们现在有五个铜硬币，抽这个简易刀剑是吧？抽一个硬币抽一把。燎原，哎、哦，这个武器还有名字的。燎原将爆炎种子植入最近的敌人，造成伤害，生长结束，种子爆炸，并。播撒到周围敌人上六个人播种，这个东西就是打一个怪物可以把一群 A O E 怪物打死，就是我播种一个，然后爆炸播种六个，然后六个播种六六三十六个，然后三三十六再乘六，这个意思吗？等一下，你们说那个技能点是在哪换的？我先看一下，这个是吧？啊，这个换十个，哦，那那四下剩下的全抽奖，剩下这一点。沉眠的遗迹大剑，二隐刺，三瘟疫长剑。沉眠的遗迹大剑四，其中似乎有微弱的能量溢出。隐刺独特效果：隐雾，概率附加基于目标护甲值的额外魔法伤害。右键时，在脚下生成能够致盲的暗影迷雾，并使用遮影步行动至附近地点。瞬移，用这个来跑路用，这个不能穿墙，但是。哇，这 DPS 是巨巨低无比。瘟疫长剑击中时有概率将正面药水效果转变为对应的负面效果，那没用。刚才说有个双倍战利品可以点上，十六个技能点，真得点吧？不点的话，我们本来就二十一个诅咒，不点的话，我们真得坐牢吧？这里是双倍战利品，百分之十五的概率获得百分之两百的怪物战利品的机会。这边是猎人，从猎人点下来。这个飞艇有点高啊，好像还是会发现我。看伤害，哎呦，哎呦，我时装时装不能还是不能隐藏，这自欺欺人。我这个伤害比我好高，你看，爆炸一下把旁边爆炸到一起死了。但是这个 CD 就是有点长。好，我们先上去了，我们就偷一套装备，直接度过前期，无敌。他是发现了我还是没有发现我？真吓人吧！好像没有发现我，他只是刷怪而已，没有发现我
。好的，兄弟们，恶魔的法则 4.0 第一期到这里就结束了。第一期点赞过一万，光速更新，我们下期再见，拜拜。